Hmm, sama kita saksikan. Silakan. Hai, saya Nani, 32 tahun. So basically, uh, walaupun saya bersalah kerana mengambil hati anda, saya masuk penjara nanti. So kena tengoklah. Sejujurnya saya sudah banyak kali menonton topik-topik yang sedih ini. Jadi saya ingin tampilkan sikit kelainan yang saya tak boleh reveal lah. Ya, kami memperkenalkan kepada anda salah seorang finalis untuk pencarian host dan mingguan wanita bersama dengan Syazwani Roslan atau lebih mesra dikenali sebagai Nani. Ya, ah, saya. Oh. Apa khabar? Oh. Alhamdulillah. Apa khabar? Dua-dua pari-pari saya hari ini. Kalau tengoklah kalau kita pun. Ya, saya ah, dolong kita ada. nampak dah ada kemisteri dekat sini. Okey, yes. kita terus nak tanya dengan Nani. Ah, Silakan. Ah, Mm. Mengapa mingguan wanita menjadi pilihan anda? Ya. Ha. Ah, sememangnya sebagai seorang wanita, <laughs> saya semestinya ingin menggunakan platform ini mm -mm. untuk mendekati para wanita luar sana. Mm -mm. Sebab apa? Bila saya dah semakin wanita ya, mm. di mamah usia, <laughs> macam tu, saya okay. mendapati bahawa wanita ni ada macam-macam masalah yang mm -mm. menyelubungi diri kita. Mm -mm. Kerana with great responsibilities mm -mm. comes great power. Jadi yeah. saya ingin mendekati dengan para wanita untuk kita sama-sama merungkai masalah-masalah ini mm -hmm. dan kita akan memperkasakan lagi wanita melalui Minggu wanita. Uh, Mingguan wanita. Oh, kita, yes. Jadi yes. saya di sini. Ha, jadikan saya teman baik anda. Oh, okay. Dia dah macam Miss Universe tau jawapan dia. Ya, yeah, okay. dah, 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 dah ni. Okay. Nak, nak, nak cerita juga tentang hmm. apabila kita bercakap tentang pencarian hmm. host minggu wanita ni. Apakah agaknya? Sebenarnya ia adalah satu pertandingan seperti hmm. yang kita sedia maklum. Okay? Hmm. Jadi apakah agaknya strategi anda untuk uh, mendapat tempat? Untuk me yeah. ada position hmm. dalam uh, mingguan wanita pencarian host ini? Baik, mula-mulanya uh, kami semua rata-rata tidak mengetahui ia, ia adalah satu pertandingan. Mm -hmm. Dan apabila kami uh, seperti yang dapat lihat kat VT ni, mm -hmm. uh, ini adalah kelas bersama-sama dengan Haji Aznil, uh, Datuk Aznil ataupun Pak Nil. Mm -hmm. ha, dia kata tunjukkan uh, cakar, tunjukkan kuku. Mm -hmm. Tapi uh, kami dapat merasakan bahawa tidak sepatutnya inilah satu platform untuk kita bersama-sama berganding bahu mm -hmm. uh, untuk sama-sama lift each other, empower sama-sama memperkasakan. Empower woman. Jadi uh, saya rasa apa yang saya boleh uh, beri kepada anda adalah mm -hmm. saya rasa saya boleh uh, relate dengan para wanita luar sana uh, berdasarkan usia. Kalau kalau dulu saya mm -hmm. rasa macam eh macam dah terlambat je nak masuk mm -hmm. TV yeah. tapi yeah. Uh, apabila Pak Neil kongsikan uh -huh. bersama-sama dengan kita semua dia pun mulakan kerjanya pada seawal uh, pada usia lewat 30-an awal 30-an. Mm -hmm. ah. Masa pun dah terlambatlah. <laughs> saya lakukan puteri kita pun pada usia Betul. pada usia sekarang masih boleh menjaga ah. negara kita. Okey baik. Lah. Nani mm -hmm. untuk menjadi seorang pengacara mm -hmm. dia punya orang kata kita bukan sebut saja pengacara terlalu banyak Betul. orang kata ada kriterianya dia punya auranya jadi untuk anda sendiri anda rasa uh, anda punya power strength yes. yang ada wow. untuk menjadikan anda layak duduk di kerusi mingguan wanita jeng 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 jawab jeng 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 TV presence lah. Ha, kehadiran TV tu adalah penting mm -hmm. dan kita kena think fast dan insya Allah berdasarkan usia saya ha, dan pengalaman yang ada sikit, insya Allah lah saya rasanya boleh lah duduk dekat kerusi yang sama warna dengan baju <laughs> saya pada hari ini. Ah, ah, saya yakin dengan apa anda? Yakin ya, saya, ya. saya kunci jawapan itu. <laughs> yakin ya? Okey, jadi kita mengharapkan yang terbaik insya kepada Syazwani atau lebih mesra dikenali sebagai Nani. Nani. All the best to you. Dan kita akan bersama dengan Nani sebentar mm -hmm. saja, saja lagi. Kita nak mm -hmm. melihat sebenarnya bingkisan yang telah pun disediakan oleh Nani yang Kabarnya, wah wow, memang cukup best, cukup menarik. Ceng ceng. Ah, bagi sikit, bagi sikit, sikit, bagi sikit. sikit. Ah, di sebalik terbisu. Ah. Gitu, lagi sekali, lagi sekali pun. <laughs> Okey, okay. tapi sebelum itu kita berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan Nani. Ah, kembali bertiga. Oh, katanya katanya nak tinggal dengan Nani tapi ah, kita nak juga lagi sekali. Ah, okay, ah, ah, kita bagi semangat kepada Nani. Mungkin yes. Nani nak ceritakan sikitlah yeah. apa yang berlaku sebenarnya dengan, dengan uh, segmen yang terkini ni hmm. terbaharu ni ada cerita yang menarik yang nak dikongsikan bersama dengan penonton kita. Okey, seperti mana anda semua tahu sebagai seorang finalist uh, pencarian host hmm. dengan wanita, kami semua diberi tugasan atas tas masing-masing hmm. dan saya hmm. mendapat tugasan untuk pergi buat lawatan, cik. lawatan dengan macam 
Uh, ni lah melawat uh, penjara bentuk. Oh, okay. 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 Saya sendiri tak pernah pergi penjara. Uh-huh. Sudah pernah kan? Pernah pergi. Uh-huh. Uh-huh. Jadi pengalaman beginilah yang orang kata istimewanya kita menjadi sebagai wartawan Betul. pengacara ni kan atau tempat-tempat yang kita tak pernah pergi uh-huh. kita, dan kita akan lawat. Jadi mungkin uh, kita nak terus uh, saksikan uh, VT yang telah pun disediakan oleh wartawan kita dan juga penampilan Nani dalam bingkisan tersebut. Saksikan. Silakan. Saya bukan di bakery, tetapi di sebalik tirai besi. Tanggapan pertama saya tak adalah seram sangat. Mungkin kerana bangunannya masih lagi baru. Maklumlah, mula beroperasi pada tahun 2008. Tapi saya yakin tak ada siapa pun yang nak meringkuk di sebalik tembok besi itu terutamanya wanita ayuh kita singkap kisah di sebalik tirai besi Amira seorang banduan lama yang menjalani hukuman sebagai tahanan limpah sultan kerana membunuh ketika dia berusia 16 tahun ini bermakna Amira tiada tarikh bebas dan hanya sultan sahaja yang boleh meringankan hukumannya So kalau kat sini boleh mungkin awak boleh cerita apa yang awak buat apa kemahiran-kemahiran yang awak dapat dekat sini. Alhamdulillah sekarang ni saya dah boleh uh, masak, saya dah belajar buat kek, buat uh, biskut raya semua. Sebab ni uh, saya masuk dalam bengkel pastry, dia ajar macam-macam kemahiran kat dalam tu. Sebenarnya dulu saya nak jadi lawyer. Jadi <laughs> saya jadi lawyer tapi kena simpan jelah cerita-cerita tu sebab ni sekarang saya dah masuk dalam ni. Mungkin akan datang nanti kalau saya keluar, saya buat bisnes diri saja. Sekarang ni apa apa awak punya? Uh, awak rasa macam nak keluar sangat ke? Awak rasa dah reda ke? Apa yang nak dalam jari kan? Saya reda-reda lah juga tapi saya nak balik. Lah. Semua tak boleh terima dia sampai sekarang saya tak boleh terima kan. Saya masuk dalam jari ni. Sebab ni saya ada keluarga kat luar. Saya ada cita-cita saya sendiri kan. Tapi masuk dalam ni saya, saya terbatas, semua terbatas kan. Nak balik kat kakak saya, saya duduk dengan mereka. Sebab saya, mak ayah saya tak ada dah meninggal tau. Saya ada kakak dengan abang-abang saya je. Saya tak nak susahkan mereka datang sini jumpa saya. So, saya harap sekali saya boleh balik. At least kalau tak boleh balik terus pun ada tarikh kan. Sebab saya tak ada tarikh. Saya tak tahu saya sampai bila kat dalam ni. Saya sebenarnya tak dapat nak uh, menahan sebab lah uh, kerana saya membayangkan diri saya seawal usia 16 tahun di balik tirai besi tetapi saya uh, pada masa sama saya gembira jugalah walaupun beliau dah ada kat sini lama tapi uh, kini dia uh, mahu me- menyambung pelajaran dia jadi saya hanya boleh doakan yang terbaik untuknya. Sekarang kita di bengkel pastry. Ha, jadi di bengkel pastry ini, para bandu wanita berpeluang untuk bukan sahaja menjana pendapatan, malah mereka dapat kemahiran baru seperti membuat pastry, membuat kuih raya dan aa, mereka mendapat tempahan daripada pelbagai pihak, daripada BVIP sehinggalah masyarakat sekitar. merupakan salah satu kemahiran yang diajar di penjara ini. Yang menariknya, tidak kira apa latar belakang banduan itu, walaupun bukan warga negara, tetap diberi peluang untuk mempelajari skill menjahit. Selain kemahiran vokasional, aspek kerohanian banduan juga turut dititik beratkan. Okey, apa yang berlangsung sekarang adalah banduan tahanan Rehman yang sedang mengikuti kelas membaca Al-Quran. Ia membuat saya terfikir dan merasa insaf. Kita yang mungkin bebas di luar sana mungkin tidak berkesempatan pun untuk mendalami ilmu agama seperti mereka. Siapa tahu jika mereka dibebaskan nanti, mungkin mereka jauh lebih baik daripada kita.
Perasaan meninggalkan tembok besi ini bercampur baur. Ada kecewa, ada sedih. Mengapa wanita perlu menghabiskan sisa mereka di sini? Tetapi pada masa yang sama, berbangga kerana institusi penjara kita bukan sahaja untuk menghukum tetapi memberi peluang kedua kepada pesalah. Jadi anda bagaimana? Itu dia tadi, seribu satu pengalaman yang sempat saya kutip walaupun sekejap sahaja berada di dalam tembok besi. Baiklah, uh, seperti mana yang saya persoalkan tadi, jika penjara pun dahulunya kita selalu uh, bayangkan ia satu institusi untuk menghukum sahaja. Tapi penjara pun memberi peluang kedua kepada para banduan. Jadi untuk kita sama-sama mengupas topik ini adalah bersama-sama saya, Puan Hasrina Alwi, penolong penguasa penjara Bentong. Assalamualaikum Puan. Salam. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Mingguan Wanita pada hari ini. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kerana beri peluang kepada saya untuk uh, bercerita sedikit sebanyak mengenai di sebalik tirai besi. Baik, dan kami berbesar hatilah. Baik, uh, Puan, seperti mana yang kita dapat lihat tadi dalam video tadi, uh, sebenarnya ada banyak eh, inisiatif-inisiatif daripada Jabatan Penjara untuk sebenarnya memperkasakan banduan uh, dengan kemahiran-kemahiran vokasional. Jadi, saya nak tanya, mengapa ini penting sebenarnya? Uh, sebenarnya, kalau untuk makluman para penonton, hmm. Penjara ni sebenarnya bukan sahaja tempat untuk menghukum, hmm. tapi juga kami uh, memulih sebenarnya hmm. memulih kepada banduan-banduan hmm. yang dihukum. Ya. Jadi ini saya tahu banyak yang kami uh, ajar kepada mereka. Contohnya seperti apa yang kita tengok dalam uh, rakaman tadi mengenai uh, kemahiran-kemahiran yang mereka boleh gunakan uh, apabila mereka keluar nanti. Dan juga sistem pemulihan kami pun hmm. sebenarnya ada berbagai peringkat. Sistem pemulihan yang kami perkenalkan seperti uh, Pelan pembangun insan yang mempunyai uh -huh. empat fasa uh -huh. iaitu fasa pertama adalah fasa orientasi uh -huh. di mana kita ajar mereka untuk uh, mendisiplinkan diri dahulu. Fasa yang kedua adalah fasa sasiah lebih kepada keagamaan right. dan fasa ketiga adalah fasa kemahiran sebagaimana yang tadi kita uh -huh. lihat uh, kemahiran membuat biskut, yeah, kuih raya, di pastry uh -huh. dan juga di bengkel jahit dan juga uh, yang keempat adalah fasa reintegrasi iaitu hmm. di mana kita perkenalkan uh, mereka untuk kerja-kerja di luar tembok. Baik. Ya. Yeah. Jadi uh, puan, nampaknya banyak sangat inisiatif uh, Jabatan Penjara yang dilakukan. Bagaimana pula uh, kalau inisiatif ni penjara je yang buat, bagaimana pula dengan masyarakat? Sebab apa? Selalu masyarakat ni kalau dibayangkan penjara je dia dah start gerun, dia takut eh. Ah kat situlah tempat di mana pun jenayah dihukum. Bagaimana pula rasanya stigma ini perlu diben dibendung atau tidak? Uh, sebenarnya uh, kita perlu ubah stigma masyarakat terhadap bekas-bekas panduan ini di mana kita perlu dan harus beri peluang kedua kepada mereka kerana di dalam penjara mereka telah dilatih dan dipulihkan untuk keluar menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Jadi uh, peluang kedua itu harus kita beri untuk mereka uh, membina Uh, dia punya kehidupan yang baru dan jika kita tidak beri peluang yang kedua kepada mereka bagaimana mereka untuk memulakan uh, kehidupan yang baru dan juga kita perlu beri sokongan kepada mereka untuk mengurangkan jenayah-jenayah bila kita tidak terima mereka di luar uh, letakkan mereka berbagai label uh -huh. jadi di situ Uh, mereka akan melakukan semula jenayah yang mereka telah lakukan hmm. dan mereka masuk semula dalam penjara betul kan? itu yang kita nak elakkan yeah. nah, yeah, ya, betul. Puan. jadi Puan, uh, sebanyak saya berada di dalam tu, saya rasa sebagai seorang wanita, eh, kita kan sinonim dengan uh, sifat yang mudah tersentuh, hmm. mudah percaya saya rasa sekejap pun saya dah rasa macam alamak kesiannya dekat dia ni, bagaimana pula sebagai seorang pegawai penjara uh, adakah itu satu cabaran adakah anda benar-benar dilatih bagaimana anda meletakkan uh, macam garisan lah untuk yeah. Menjadi uh, profesional dalam bidang anda menjadi tegas pada masa yang sama mungkin apa boleh ceritakan ada kita satu cabaran uh, hmm. sebenarnya menjadi pegawai penjara ni adalah satu cabaran yang besar terutama sekali kepada wanita macam puan tengok hmm. sendiri uh, masuk dalam penjara bagaimana uh, mereka dalam tu sebenarnya ada baby hmm. ada baby ada wanita yeah. mengandung sebab itu adalah sinonim dengan wanita hmm. anak dan juga ibu tidak boleh dipisahkan jadi uh, mereka akan bawa bayi-bayi mereka masuk bersama untuk menjalani hukuman di dalam penjara hmm. jadi sebagai wanita saya tidak nafikan uh, sifat ihsan dan juga simpati sedih tu memang ada kepada mereka tapi kami dilatih 
Hmm. Sebelum menjadi pegawai hmm. dia dapatnya kami dilatih untuk bersikap tegas. Hmm. Dalam bersikap tegas kami juga toleransi kepada hmm. mereka. Jadi di situ memang sebagai cabaranlah hmm. kita nak menangani perasaan Benar. dan juga uh, tugas yang kami tanggung. Ya, dan ya. saya benar-benar rasa sangat uh, tak baiklah dengan uh, begitu tanggungjawab yang begitu besar sekali. Uh, dan uh, puan nampaknya kita masa mencemburi kita lah. Jadi kita uh, nak ada satu soalan yang terakhir. Ya. Baik, uh, semua inisiatif yang lakukan ini mungkin saya lihat uh, penjara banyak menghasilkan pelbagai produk, pelbagai uh, kemahiran ya. yang mereka boleh uh, memberi kepada masyarakat. Jadi bagaimana agaknya masyarakat di luar sana ingin menyokong Uh, inisiatif yang dilakukan oleh uh, Jabatan Penjara Malaysia? Ya, uh, untuk makluman juga uh, pada 20 hari bulan Mac ini, hmm. penjara akan menyambut hari penjara yang ke-229 wow. tahun. Okay. Jadi sebenarnya penjara ini dah terlalu lama. Hmm. Ya, Jadi uh, di situ uh, boleh mengenali saya jemputlah para hmm. penonton di luar sana untuk datang menghadirkan diri right. bertempat di matak penjara Malaysia, right. Kajang Selangor right. bermula pada 8 pagi. Di situ kita akan pamerkan segala produk-produk yang hmm. kita hasilkan iaitu daripada hasil tangan banuan-banuan uh, kita uh, di situ boleh mengenali lah apa produk-produk dan juga di situ juga kita boleh kalau kata untuk biskut raya yang mana ingin untuk hmm. uh, membeli biskut-biskut raya ya, untuk hari raya kan? ni ya. untuk berniaga ke kita boleh terus baik, baik. ke di situ untuk kita berkenalan jadi okay. uh, Terima kasih. Okay, eh, betul lah. Kita, jadi maksudnya kita mendekatkan diri yeah. lagi lah dengan masyarakat yeah. dan juga uh, penghuni di balik tirai besi yeah. ini. Yeah. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Hasrina Kainah Sudi yeah. bersama-sama dengan kita. Baik, um, dengan itu uh, nampaknya uh, berakhirlah uh, tugasan saya sebagai seorang uh, finalis pencarian hos Mingguan Wanita. Dan uh, semoga bikisan yang saya kongsikan tadi dapat memanfaatkan uh, anda semua. Jadi sebelum saya uh, mengakhiri slot ini, uh, jika saya, kita, kita akan berehat seketika dan uh, teruskan uh, menyokong kami, finalis uh, Mingguan Wanita uh, dengan mengundi uh, kami di uh, website kami di www.mingguanwanita.com.my Jadi kita berehat sebentar. Terima kasih. Jumpa lagi. Dan...